Since man learned to domesticate plants for his own benefit, in the origins of agriculture, the production of cereals, oil seeds, and garden products, farming increased in a steady and continuous manner, according with the growth of the population. In the last century, production was industrialized, becoming extensive and less and less diversified. Plays that have been harmful to crops for thousands of years also multiplied and mutated, making it difficult for man to control them. Once having controlled plagues with the massive use of agrotoxics, agriculturalists took it for granted that it was impossible to obtain a high production without their intensive use. In Argentina, a leading agro-producing country by excellence, the cultivated surface increased 30% in the last 10 years, and the volume of pesticide used increased 600%. But ironically, the health monitoring systems decreased substantially, and the state's control over the use of agrochemicals stopped existing. Yo creo que el problema en, en, no solamente en Argentina, sino en América Latina, pasa por la falta de control. Creo que en el tema de pesticidas no hay ningún tipo de, tipo de control. Y tampoco lo hay en el, en el tema de impacto sobre la salud. O sea, no podemos medir el impacto de la, sobre la salud. Pero tampoco sabemos qué pesticidas o qué tóxicos tenemos en el ambiente. Producers are forced to increase the yield of their crops, no matter how, in the middle of a highly competitive and globalized international market that has become hostile to agro-exporting countries like Argentina. The direct victims of this situation have been public health and the possibility of maintaining the environment free of contamination. Como en muchos otros campos, Argentina carece de políticas respecto de la de lo que es la agroindustria, como carece de políticas respecto del uso de agroquímicos o carece de políticas respecto de lo que es el impacto sobre la salud o la calidad de vida de los habitantes de la República Argentina. The population has become more and more vulnerable to the exposure of pesticides in a country with no institutional controls. Recurrent economic crises have destroyed the labor relationships with the rural workers, leaving them with no health or legal protection as to the use of many dangerous chemical substances. The small town called Lanteri is in the core of the cotton region in the north of Argentina. Cotton is one of the most vulnerable crops to plagues and thus requires the constant use of agrotoxics. Until the end of the 80s, pesticides of low environmental persistence were used, with good results. As a counteraction, agriculturalists were forced to apply these poisons to the crops on a weekly basis. But the outbreak of highly resistant plagues led to the generalized use of one of the strongest pesticides ever known, Parathia. Había que usar ese producto que eran los fosforados, el paratión, folidol, esas cosas. Esos eran los productos que había, digamos, en el mercado. Y si no lo usábamos, nos quedábamos sin algodón. No había otros productos, digamos. Acute intoxication by exposure to these strong pesticides became frequent cases among the cotton workers. A mí me agarró el paratión, por ejemplo, y yo volvía a tomar contacto con el paratión, que sea con el olor me aparecían las manchas por el cuerpo. Mucha gente dejó de sembrar algodón, por ejemplo, porque una vez que te intoxicabas una vez, después eh, no podías ni siquiera acercarte a los productos de eso porque se producían malestar. Así que mucha gente abandonó el campo, se fue a trabajar a la ciudad por, justamente por la intoxicación. En recent years, Parathian and other similar dangerous poisons were replaced by safer pesticides for human beings. Finally, in 1998, the Argentine Health Ministry decided to carry out a research 
on the exposure to pesticides among the rural workers of that region. The results were alarming. Intoxication cases were still very common. Raul Nikvis is one of Lanteri's traditional cotton producers. As a competent man, he has been elected intendant of the community many times. A un agricultor le da placer sembrar algodón. Por ahí lo que ocurre en estos momentos es que está un poco difícil el control de insectos. O sea, es muy grande la gama de pesticidas que hay que utilizar. In the cotton region of Lanteri, it is the peasants themselves who are in charge of applying the agrotoxics. The only training they have for this job is having done it for decades and in the same way. Nobody uses the protecting elements recommended by the manufacturer. These elements are not designed to be used in this type of weather. It's insoportable usar eh, elementos de goma, como son las máscaras, los guantes, las botas, y cualquier otro otro elemento, ya sea de plástico, porque cuando hace mucho calor es insoportable. Almost all the farmers know the recommendations for handling agrotoxics safely. But they see these products as of low risk to their health. So they do not protect themselves. If they do not do so with the hazardous paraffin, much less will they protect themselves now with products they assume as low toxic. Yo trabajo con la mano, sin guantes, sin caretas, y nunca pude poner esas cosas, ¿no es cierto? If they wanted to protect themselves, most people do not have the money to buy the proper equipment. And both the printed material and the training lectures given by the manufacturers on the safe use of agrotoxics have proved absolutely inefficient among cotton producers. For one reason or another, nobody protects himself in Lanteri. El mejor remedio para tratar a un intoxicado es prevenir su contaminación. Muchas veces hay charlas, pero después eso llevarlo a la práctica y con las condiciones que, que, económicas que tenemos, todo, digamos, algunos podemos llegar a tener, por ejemplo, un buen equipo de aplicación, que son caros, que es una inversión, pero hay otros que no, entonces a veces hay que hacer con lo que se tiene y con lo que se puede, digamos. The technical means used by many agriculturalists inevitably lead to intoxication. Sí, me hizo macas y me liquidó, ¿sí? tuve problemas. Era con la maquinita a mano, esa viola de Flick. No sé quién inventó ese laburo, pero se hacía mucho trabajo con eso. Obviously, with such working conditions, the results in the health ministry's research revealed that 30% of the population had been exposed to the effects of pesticides. What nobody expected was that half of the exposed were women and children who had never been under direct contact with pesticides. This meant there was a generalized exposure among the population. Se había dado en todo el grupo, o sea, no era gente que trabajaba en la eh, aplicación de agroquímicos o en el surco, sino que era gente de la población, con lo cual quedaba demostrado que había una exposición ambiental, además de la exposición laboral en, en esa zona. En los ya sabemos que llegan miles de metros, porque uno está tirando a dos mil metros y uno dice, bueno, ese está tirando el sulfano o cualquier cosa, ya sabe lo que está tirando, ¿no es cierto? Uno que se conoce los venenos. Se hacen las cosas pensando que al vecino no le pasa nada, ¿no es cierto? Lo mismo que yo, por lo mejor, paso al lado del rancho y estoy con el veneno, ¿no es cierto? Están todos los chicos afuera, ¿sí? Le entra todo el veneno.